এই ছবিটা রিলিজ করার কথা ছিল বড় একটা হাউসের ডিস্ট্রিবিউশন নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তারা ফাইনালি ইন্টারেস্ট দেখাননি এখনো মানে হলের মুখ দেখতে পাচ্ছে না বাংলার অডিয়েন্স এখন দেখতে পাচ্ছে না আর কলকাতা ফেস্টিভ্যাল তো জায়গা পায়নি শিবপ্রসাদ যেইটা করতে পেরেছে আমি সেটা পারিনি আমার কাছে ফিনান্সিয়াল প্রডিউসার্সরা জানি না কেন আসতে চায়নি ওদের কাছে গেছে হয়তো কারণ তারা প্রুফ করেছে কোনো না কোনোভাবে কেউ না কেউ তাকে ভরসা করে তার প্রথম কাজটা সে করেছে আমি তো প্রুফটা করতেই পারছি না নমস্কার এটি ভারতের স্বাগত চলছে হায়দ্রাবাদ বেঙ্গলি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আর আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শ্রীলেখা মিত্র যার অভিনীত সিনেমা ভেনিসে তো পুরস্কৃত হয়েছে এবার হায়দ্রাবাদে এখানকার যারা বাঙালি রয়েছেন তাদেরও মন জয় করে নিয়েছে কি ছবি কি বৃত্তান্ত আমরা ক্রমশ প্রকাশে আসবো প্রথমেই আমরা স্বাগত জানাবো শ্রীলেখা দিকে শ্রীলেখা দিক হায়দ্রাবাদে তোমাকে স্বাগত থ্যাংক ইউ ভেনিসে দেখানো হয়েছে পুরস্কৃত হয়নি দেখানো হয়েছিল বিশেষ বিভাগে সো থ্যাংক ইউ অনেক এমনি তাছাড়াও অন্যান্য মানে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত হয়েছে আমিও বেস্ট অ্যাক্ট্রেস পেয়েছিলাম নিউ ইয়র্ক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সো আচ্ছা এই যে মানে আমরা যখনই শ্রীলেখাদির নাম নিই যখন কপি করি আমরা সবসময় বলি মুখ চোরা শ্রীলেখাদি একদম ঠোঁট কাটা শ্রীলেখাদি বোম ফাটান শ্রীলেখাদি মানে আমরা ঠিক কথার বিশেষণে আমরা শ্রীলেখাদির নামটা ঠিক এইভাবে জুড়ি আজকেও কিন্তু ঠিক সেরকমটাই করলে তুমি কি প্রিপেয়ার ছিলে কিসের জন্য এই যে একটা ক্ষোভ বাংলা ছবি বাংলাতে অতটা জায়গা পেল না কিন্তু সেই ছবি হায়দ্রাবাদে বাঙালিরা সাদরে গ্রহণ করছে তারা বাবা করছে সিনেমাটা থেকে এবং সেটা সব তোমার সামনে বলছে যে এই সিনেমাটা সত্যি দেখার মতো সিনেমা তোমার অভিনয় দুর্দান্ত আমি কিন্তু এগুলো কোনো বোম ফাটাই ফাটানোর জন্য কিছু বলি না আমি কতগুলো সত্যি কথা বা আমি হয়তো একটা আয়না সমাজের সামনে মেলে ধরি যে চিত্রটা যে কি হচ্ছে এই ছবিটা রিলিজ করার কথা ছিল বড় একটা হাউসের ডিস্ট্রিবিউশন নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তারা ফাইনালি ইন্টারেস্ট দেখাননি যার জন্য দু হাজার একুশে ভেনিসে গিয়েও তারপরে এই ছবিটা এখনও মানে হলের মুখ দেখতে পাচ্ছে না বাংলার অডিয়েন্স এখন দেখতে পাচ্ছে না আর কলকাতা ফেস্টিভ্যাল তো জায়গা পায়নি সো হ্যাঁ ক্ষোভ তো রয়েছে কিন্তু আমি কোনো প্রিপেয়ার হয়ে আসিনি আমি কোনো স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করে এসে স্টেজে বলিনি একদমই নয় আমি যেটা ফিল করেছি আমি সেটাই বলেছি এই ফিল থেকে যখন সিনেমাটা দেখছিলাম একটা ফিলিংস মানে অনেকগুলো ফিলিংস একটা বলবো না অনেকগুলো ফিলিংস কাজ করছিলো কারণ এই যে সিনেমাটা বিভিন্ন ধরনের যে চিটফান্ড এখানে অনেক মানুষের শুধু আবেগ চাকরি এগুলো জড়িয়ে ছিল না অনেকে কিন্তু এর জন্য একটা বড় পদক্ষেপও নিয়েছিল যখন সাইড করেছিল মানুষ তাদের সর্বস্ব দিয়ে তারা ভেবেছিল যে তাদেরকে যেভাবে বোঝানো হয়েছিল তারা নিজেদের সর্বস্ব সব কিছু দিয়ে ভেবেছিল যে আচ্ছা অনেক বেশি টাকার আশায় লোভে বলবো না আশায় তারা করেছিল এবং তারা সর্বশান্ত হয়েছিল কেউ কেউ পারেনি তারা সুইসাইড পর্যন্ত করেছে কিন্তু এই কাণ্ডে জড়িত প্রচুর মানুষ আছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যাদেরকে ইডি সিবিআই ডাকে তারা যথারীতি আবার ছাড়াও পেয়ে যায় আমার ইঙ্গিতটা কার দিকে কিসের দিকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তারা কিন্তু মাথায় বসে আছে ইটস অল অ্যাবাউট পাওয়ার অ্যাকচুয়ালি তাই এই যে এই যে পাওয়ারের কথা সিনেমাও কিন্তু একটা বড় পাওয়ার সিনেমা পাওয়ারের মধ্য দিয়ে আমরা সমাজের নানান ছবিটা সামনের দিকে তুলে ধরি বা দর্শকদের সামনে তুলে ধরি এই যে সিনেমাটা ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন ক্যালকাটা এই নামের মধ্যে যেন মনে হলো কোথাও না কোথাও আমরা ওই যে সময়টা ফেলে এসেছি ওই যে দুঃসময়টা সকলে দেখেছেন পরিবার পরিজনদের হারিয়েছেন সেটা কোথাও না কোথাও আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে তুমি দেখিয়ে দিলে আমি না ডিরেক্টর দেখিয়েছে আর ফেলে এসেছি না এখনও তো আমরা এই সময়ের মধ্যে দিয়েই লড়াই করে চলেছি প্রতিনিয়ত হ্যাঁ চিটফান্ড এখনও তো এরকম বিভিন্ন জায়গায় এখনও মানুষকে বোকা বানানোর স্কিম এখনও এই সিন্ডিকেটের রাজ যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো কাজে তুমি যাবে সেখানে এই সিন্ডি এখনও বিল্ডিংগুলোতে লোকাল পলিটিক্যাল পার্টির তাদের লোকেদের থেকে এই চুন বালি সিমেন্ট নিতে হবে এবং সেটার কোয়ালিটি ইনফিরিয়র কোয়ালিটি এখনও তো 
দুটোই সিস্টেমের মধ্যে রয়েছি একটা থেকে আর একটা এখনো তো আমাদের সমস্ত নেতারা এত এত কোটি টাকা এত এত এই করে ধরা পড়ছে কেউ তো মানে সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন সত্যিকারের উন্নয়নের জন্য কিছু করছে না আমি রিসেন্টলি রিসেন্টলি মানে আমি যখন আসছিলাম আমি একটা ভিডিও ইনস্টাগ্রামে আর ফেসবুকে দিয়েছি মজা করেই যে একটু বৃষ্টিতে একদম জলে ভর্তি আমার ফ্লাইট ছিল পাঁচটা পনেরোয় সেটা একটু ডিলেট হয়েছিল পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ হয়েছিল কিন্তু আমি সেটা পরে মেসেজটা দেখেছি আমি কিন্তু পাঁচটা পনেরো ভেবেই রওনা হয়েছিলাম এবং প্রচণ্ড এই জলের এটার ফলে প্রচণ্ড জ্যামে পড়েছিলাম সো হ্যাঁ আমি এটা লিখেছিলাম কলকাতায় কি সুন্দর লন্ডন থেকে এখন ভেনিস হয়ে গেছে এই দেখুন আমরা যাচ্ছি এয়ারপোর্টে তাতে একদল আমার যারা বিরোধী তারা আমাকে বলল কেন ওই আমলে কি জল জমতো না নিশ্চয়ই জমত কিন্তু তখন বড় বড় করে আমরা বিজ্ঞাপন দিতাম না যে বাংলার উন্নয়ন হয়েছে আর এটা হচ্ছে এয়ারপোর্ট অ্যাপ্রোচিং রোড সেইখানে আমি তো হায়দ্রাবাদে এলাম বা অন্যান্য ইয়েতে তাদের তো ড্রেনেজ ব্যবস্থা ওই রকম থাকবে না যে একটা মেন রোডে ভিআইপি মেন রোডে ওই রকম জ্যাম ওই রকম জলের অবস্থা তারপরে আমরা কি করে বলছি যে দারুণ একটা চেঞ্জ হয়ে গেছে কলকাতা শহরের একদমই তাই আর এই এই যে যখনই আমরা চেঞ্জের কথা বলছি সম্প্রতি আমার এই প্রশ্নটা আমার মনে হয় তোমাকে করতেই হবে এই যে ফেডারেশনের দ্বন্দ্ব এটা নিয়ে দুদিন শুটিং বন্ধ থাকলো অনেকে অনেক টেকনিশিয়ান বলছেন যে তাদের রুটি রুজি মারা গেল এই দুটো দিন কিন্তু এটা তো আজকে নতুন নয় এই যে দ্বন্দ্বটা এটা তো আজকের নতুন তো নয় কখনোই তো নয় যে একজন পরিচালকের জন্য এই নিয়মের জন্য এতগুলো লোক একসঙ্গে দাঁড়ালো অনেক হয়েছে ফেডারেশন অনেক ছবি বন্ধ করে দিয়েছে কারণ আমার যদি পুঁজিটা অত না থাকে আমার যদি একশো কুড়িটা লোকের দরকার না হয় তারা বসে বসে লাঞ্চ খাবে চা খাবে সিগারেট খাবে গল্প করবে ঘুমোবে দিনের শেষে তারা টাকা নিয়ে বাড়ি যাবে আমার যদি শুধু কয়েকটা মানুষকে দরকার এই আমার এইটুকু টাকা দিয়ে আমি এটা ছবি করতে যাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকার্স বলছি তাদেরকে তো কাজটা তাদেরকে তো কাজটা করতে দেওয়াই হয় না ফেডারেশনের যারা হোতারা আছে তারা এসে জোর জুলুম করে বন্ধ করে দেয়া হয় তাদের কথাটা কিন্তু বলার লোক থাকে না এটা যেহেতু এটা বড় হাউজের ছিল তখন তারা এই ফাইটটা করতে পেরেছে বড় বড় নামগুলো তাদের সাথে জড়িয়েছে কারণ তাদেরকেও খুশি করার ব্যাপার আছে সমঝোতা হয়ে গেল দিদি এলো সমঝোতা হয়ে গেল এটা কিন্তু এত সহজের বিষয় নয় এরকম প্রচুর মানুষ হয়েছে তার যারা ভুক্তভোগী এবং টেকনিশিয়ান বা আর্টিস্ট দুদিনের কাজ বন্ধ আমার তো কাজ বন্ধ করে দিয়েছে বহু বহু মাস বহু বছর সো ফাইট করতে হয় কারণ আমরা একটা এমন একটা প্রফেশনে আছি যেটা স্যালারিড একটা প্রফেশন নয় হ্যাঁ তোমার কাজ থাকলে তুমি টাকা পাচ্ছ না হলে তুমি পাচ্ছ না তো সেই সব নিয়ে তো কোনো হয় না এখানেও তো আমাদের ক্ষেত্রেও তো এই জিনিসগুলোই হচ্ছে সিলেক্টেড লোকজন সিলেক্টেড হাউস সিলেক্টেড প্রডিউসার সিলেক্টেড ডিরেক্টর সিলেক্টেড আর্টিস্ট সব কিছু সো সেইটা যে যখন আমি সোচ্চার হয়েছিলাম তখন আমার যেহেতু পাওয়ারফুল লোকজন আগে পিছে দায় বায়ে কেউ নেই সেহেতু তখন কিন্তু আমাদের মতো লোকেদের নিয়ে বলার কেউ ছিল না উল্টে আমি আমি যে মানে আমি বুলশেটিং বা আমি মিথ্যা কথা বলছি এরকম একটা বলা বলা হয়েছিল ইমেজ ফিমেজ আমি ইয়ে করি না তুমি বোমাও বলো বিস্ফোরণ বলো কিছুই না আমি কিছু সত্যি কথা বলার চেষ্টা করি সেটা হয়ে যায় বোমা কারণ আজকাল মানুষ সত্যি কথা বলে না একদমই এই যে একটা যে বিষয় এত কিছু যখন সমস্যাগুলো হচ্ছে শিবপ্রসাদ দা একটা সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে নিজের সিনেমা বা নিজের গল্প বলতে গেলে প্রযোজক হওয়াটা খুব দরকার সেই কারণে নিজেদের একটা প্রযোজনা সংস্থা থাকা দরকার নালে কিন্তু সেই পুঁজিটা আসে না তুমি নিজ ছবি পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছ এবং ছাদ যথেষ্ট সম্মানিত হচ্ছে একজন পরিচালক হিসেবে তোমার কি মনে হয় আমাকে দাও না আমি একটু চাই যে আমিও একটু প্রযোজক হয়ে আমিও একটু ছবি করি শিবপ্রসাদ যেইটা করতে পেরেছে আমি সেটা পারিনি আমার কাছে ফিনান্সার প্রডিউসার্সরা জানি না কেন আসতে চায়নি ওদের কাছে গেছে হয়তো কারণ তারা প্রুফ করেছে কোনো না কোনোভাবে কেউ না কেউ তাকে ভরসা করে তার প্রথম কাজটা সে করেছে আমি তো প্রুফটা করতেই পারছি না আমি তো দেখাতেই পারছি না কাউকে যে আমি কি কাজটা করতে পারি এইটা কি বড় প্রুফ নয় আন্তর্জাতিক মঞ্চে তোমার সিনেমা 
যা যাচ্ছে আমার আর কিছুই বলার নেই এটা এবার আমি ছেড়ে দিয়েছি মানুষের সাধারণ মানুষের দর্শকের হাতে আমি ছেড়ে দিয়েছি মিডিয়ার হাতে মিডিয়া আমাকে নিয়ে হেডলাইন ক্লিকবেট না করে বোমা ফেললেন বিস্ফোরক কটুক্তি মন্তব্য না করে এই প্রশ্নগুলো আমি চাই মিডিয়া এবার যারা কনসার্নিং পিপল তাদেরকে বলুক যে এটা কেন হচ্ছে না আপনারা তো অনেক কিছু নিয়ে বলছেন আদিত্য বিক্রমের মতো একজন পরিচালক কেন বাংলায় কাজ করতে চাইছে না শ্রীলেখা মিত্র এই ছবিতে এই অভিনয়টা করার পর কেন শ্রীলেখা মিত্র কাজ করছে না সেটা আমি চাই এবার আপনারা বলুন আমার যা বলার আমি বহুবার বলেছি আর নতুন করে আমার কিছু বলার নতুন কোনো কাজের এখনো পর্যন্ত মানে এই এবং ছাদ বা অন্যান্য সিনেমার পর নতুন কোনো কাজের কি অফার এসেছে হ্যাঁ আমি পাড়িয়া করলাম পাড়িয়া তো একটা অন্যরকমের একটা ছবি মাঝে আমি সুধীর মিশ্রার একটা ও টি টি সিরিজ করলাম আমার আমার ওই অ্যাটমসফিয়ার ওইটাতে কাজ করে আমার খুব ভালো লেগেছে কারণ দে আর মাই কাইন্ড অফ পিপল শিক্ষিত পলিটিক্যালি অ্যালাইন্ড আমরা ফিল্ম দেখার একটা একটা অন্য রকমের দর্শন আছে সুতরাং সেইটা এখানে পাই না পাচ্ছি না বা যারা সেটা আছে তারা আমায় চাইছে না বলিউডে যেহেতু একটা তোমার নতুন জার্নি শুরু হয়েছে তো কি মনে হচ্ছে মানে এর বলিউডে আমি অনেক আগে সবাই করার অনেক আগে আমি করেছিলাম দু হাজার তিন সালে আমির খানের সাথে বিজ্ঞাপন তারপরে সাইফ আলী খানের সাথে কিন্তু তখন আই ওয়াজ মোর কিন অন আমার ফ্যামিলি আমার মেয়ে সো এমন নয় যে আমি বলিউডে আবার এই করতে যাচ্ছি যুদ্ধ মারপিট করে আমার কাছে অফার এলে আমি যাই না হলে আমার কোনো এখন আমি একটা অন্য স্তরে চলে গেছি ভালো আমি সুধীর মিশ্র শুনে আমি আর কোনো ক্যারেক্টার স্ক্রিপ্ট আমি জানি আমি একটা ঠিকঠাক জায়গায় কাজ করব সুতরাং এখানে নামটা ইম্পর্টেন্ট আর অন্য জায়গায় হলে আমি অবশ্যই আগে স্ক্রিপ্ট দেখি কিন্তু সুধীর মিশ্রা কমন আচ্ছা তোমার পরিচালক হিসেবে আর তোমার এই মুহূর্তে কী কী প্ল্যানিং রয়েছে ফ্রাইডেতে একটা কাজ করার কথা কিন্তু যতক্ষণ না ফ্লোরে যাচ্ছি ততক্ষণ আমি আর বিশ্বাস করছি না আর সবশেষে এটি জানতে চাইবো যেহেতু হায়দ্রাবাদ বেঙ্গলি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এখানে পুরো বাঙালি জমায় একটা অন্য জায়গাতে বাংলা ভাষাকে যেভাবে নিয়ে একটা উদযাপন করা হয় সেটা একজন বাঙালি হিসেবে এই মাটিতে দাঁড়িয়ে তোমার কীরকম লাগছে এটা তো বলারই বাহুল্য যে এটা খুব ভালোই লাগছে কারণ বাঙালিরা তো একটু আজকে আমি চুল স্ট্রেট করতে পার্লারে যাচ্ছিলাম একজন বাংলা ভাষা শুনে পাশে একটা রেস্টুরেন্ট থেকে বাঙালি আচ্ছা ভাল লাগলো তার যে বাঙালি তো সুতরাং আপনারা যখন এখানে অ্যারেঞ্জ করছেন বাংলা ভাষা বাংলা ছবি এবং ভালো ছবি আপনারা দেখাচ্ছেন তার মধ্যে একটা একটা সততা কাজ করছে আপনাদের মানে খুব চালু লোকজন মানে ওই রকম না নিয়ে ভালো বাংলা ছবি বেছে আপনারা দেখানোর চেষ্টা করছেন সো এটাকে তো আমি সাধুবাদ জানাবো আপনারা মানে এখানে যারা আছেন তারা মানে সব দিক থেকে আমাদের আমাদের কোনো রকম অসুবিধা যাতে না হয় সেইটার খেয়াল রাখছেন আসলে কি হয় একটা কথা আছে না ঘরকা মুরগি ডাল বাড়াবার তো সেইটা বোধ হয়ে যায় অনেক দিন পরে আবার ডালটা খেতে ভালো লাগে এইটা মানে এটা একদম জানি না হয় কি কেউ হয় না অনেক বেঙ্গলি অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস সাউথের মুভিতে কাজ করছে শ্রীলেখা মিত্র কি আমরা সাউথের মুভিতে দেখতে পাবো বা আমার আমার কোনো কেউ নেই যে আমাকে সোর্সটা করে দেবে যারা করছে তাদের তো লোকজন আছে যারা এই না আমার কোনো কিছু নেই ইটিভি যখন লঞ্চ হলো আমি আর শিলাজিৎ মিলে সেই অ্যাঙ্কারিংটা করেছিলাম ইটিভি যখন লঞ্চ হলো সুতরাং বলতে গেলে ইটিভির এটা আমাদের হাত ধরে শুরু হয়েছে ইটিভিতে প্রচুর টেলিফিল্ম করেছি খুব ভালো ভালো কাজ হতো সেই সময় সো ইটিভির সাথে একটা নস্টালজিয়া আমার একটা খুব সিরিয়াল অনেক বছর চলেছিল এই তো জীবন বলে খুব হিট সিরিয়াল সো ডেফিনেটলি ইটিভির সাথে আমার একটা তো সম্পর্ক আছে থ্যাংক ইউ সো মাছ রেখা দি ক্যামেরায় দেবদার সঙ্গে পারমিতা ইটিভি ভারত হায়দ্রাবাদ